नमस्कार जनवार्ता मध्य अपने सग स्वागत सर्वप्रथम पहुक ब साध्वी सावित्रीबाई फुले यांच्या एकशे ऐंशीव्या जयंतीनिमित्त भव्य अभिवादन यात्रेचे आयोजन संगणक मोबाईल सारख्या आधुनिक तंत्रज्ञानात प्रादेशिक भाषांचा उपयोग झाला तरच भाषा टिकतील ज्येष्ठ शास्त्रज्ञ डॉक्टर विजय भटकर यांचं प्रतिपादन माहिती अधिकार संघटनेचे जिल्हा संघटक अरुण माने यांच्यावर केला अज्ञात इसमाने हल्ला लायन्स क्लब ऑफ पुणे आणि शिवाजीनगर ब्लॉक काँग्रेस कमिटीच्या संयुक्त विद्यमाने मोफत नेत्र तपासणी शिबिराचे आयोजन विश्वशांती केंद्र माईस एम आय टी पुण्याच्या वतीने एम आय टी सांस्कृतिक संध्या संगीत महोत्सवाची सांगता सावित्रीबाई फुलेंनी सुरू केलेली पहिली शाळा ही राष्ट्रीय स्मारक व्हावी याकरिता पतित पावन संघटनेच्या वतीने भिडे वाऱ्यासमोर मूक निदर्शनं नवव्या पुणे आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवाचे दिनांक सहा जानेवारी रोजी उद्घाटन होणार आणि लोकप्रतिनिधी फक्त निर्णय घेतात परंतु त्यांची अंमलबजावणी करून नवीन पिढी निर्माण करण्याचे काम मात्र शिक्षकच करतो खासदार सुप्रिया सुळे यांचं मत साध्वी सावित्रीबाई फुले यांच्या एकशे ऐंशीव्या जयंतीनिमित्त भव्य अभिवादन यात्रेचे आयोजन करण्यात आले या अभिवादन यात्रेत सर्व समाज बांधव महात्मा फुले वसतीगृहाचे विद्यार्थी आणि शिक्षक मोठ्या उत्साहाने सहभागी झाले यावेळी महापौर मोहनसिंग राजपाल महात्मा फुले वसतीगृहाचे मुख्य विश्वस्त उल्हासराव ढोले पाटील चांगदेव पिंगळे रमेश बोडके दीपक जगताप आदी मान्यवर उपस्थित होते सावतामाळे भवनापासून या यात्रेचा प्रारंभ झाला ही यात्रा लाल महाल शिवाजी रोडने मजूर अड्डा भिडेवाडी रामेश्वर चौक फडगेट पोलीस चौकी तेथून गणस्पेट पोलीस चौकी महाराणा प्रताप रस्त्याने महात्मा फुले स्मारक समता भूमी येथे आली येथे सावित्रीबाई फुले यांच्या प्रतिमेस अभिवादन करून यात्रेची सांगता झाली संगणक आणि मोबाईल सारख्या आधुनिक तंत्रज्ञानात प्रादेशिक भाषांचा वापर झाला तरच भाषा टिकतील असे प्रतिपादन ज्येष्ठ शास्त्रज्ञ डॉक्टर विजय भटकर यांनी केले अखिल भारतीय हिंदी संस्था संघाच्या अध्यक्षपदी निवड झाल्याबद्दल महाराष्ट्र राष्ट्रभाषा सभा वनराई व सरहद संस्था तसेच मित्रपरिवाराच्या वतीने विदर्भातील गिरीश गांधी यांचा डॉक्टर भटकर यांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला त्यावेळी ते बोलत होते लोकमतचे संपादक अनंत दीक्षित आमदार मोहन जोशी महाराष्ट्र राष्ट्रभाषा सभेचे कार्याध्यक्ष सु मो शहा सरहदचे अध्यक्ष संजय नहार युवराज शहा आदी मान्यवर यावेळी उपस्थित होते डॉक्टर भटकर पुढे म्हणाले आधुनिक तंत्रज्ञानात भाषांचा वापर होण्यासाठी अमेरिका पुढे येणार नाही तर त्यासाठी आपल्यालाच काहीतरी करावे लागेल असे त्यांनी यावेळी सूचित केले तसेच देशातील बावीस भाषांना राज्यमान्यता मिळाली आहे अजूनही पन्नास भाषांना राज्यमान्यता मिळावी असा आग्रह आहे राज्यात हिंदी बोलली जाते पण बोलण्याचा ढंग वेगवेगळा आहे विविधतेचा स्वीकार केल्यास संस्कृती टिकू शकते नवीन माध्यमांमध्ये भाषांचा उपयोग झाला नाही तर भाषांचे काय होणार असा प्रश्न करून ते म्हणाले की अखिल भारतीय हिंदी सभेने आधुनिक तंत्रज्ञानाचा उपयोग केला पाहिजे मातृभाषा बोलल्या गेल्या नाहीत तर त्या पुढच्या पिढीला कळणारही नाहीत असेही त्यांनी सांगितले दिल्लीत गेलेल्या महाराष्ट्रातील व्यक्तीला पुण्यात शुभेच्छा मिळाल्या की तो दिल्लीत मोठा होतो या आमदार मोहन जोशी यांनी केलेल्या विधानाचा धागा पकडून पुण्याऐवजी विदर्भातील व्यक्तीला मदत केल्याने काय होईल असा प्रश्न गांधी यांनी केला संदर्भ तुम्हीच जाणून घ्या असेही ते निष्किलपणे म्हणाले ज्ञानाला कृतीची जोड असावी अशी अपेक्षा व्यक्त करून गांधी पुढे म्हणाले भ्रष्टाचार म्हणजे आईशी व्यभिचार असे मानतो मोठ्या माणसाच्या मर्जीनुसार वागायचे नाही लाचारी पत्करायची नाही अशी खुणगाट बांधून वागलो सरकारकडून एकही पैसा न घेता काम करीत आहे आपण आज ज्या क्षेत्रात आहोत त्यात काय सुरू आहे याबाबत प्रत्येकाने आत्मचिंतन केले पाहिजे काबाड कष्ट करणाऱ्यांना वयाचे बंधन नाही का ठराविक लोकांना भरमसाट पैसा मिळतो तर कष्टकऱ्यांना काही देणार की नाही हे बेचैन करणारे प्रश्न आहेत या प्रश्नांची कल करण्यासाठी पुण्यातून सुरुवात व्हावी अशी अपेक्षाही गिरीश गांधी यांनी यावेळी व्यक्त केली माहिती अधिकार संघटनेचे जिल्हा संघटक अरुण माने यांच्यावर अज्ञात इसमाने हल्ला केला 
माहिती अधिकार संघटनेचे जिल्हा संघटक अरुण बाबूराव माने वय छत्तीस राहणार तळेगाव दाभाडे यांच्यावर रविवारी सकाळी अज्ञात इसमांनी हल्ला केला हल्लेखोरांच्या अशाच हल्ल्यात बळी पडलेले आरटीआय कार्यकर्ते सतीश शेट्टी यांचे माने हे निकटवर्ती समजले जातात पोलीस सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार रविवारी दिनांक दोन जानेवारी रोजी सकाळी माने यांनी आपले शुमार्ट उघडले व नोकरास पेपर आणण्यास सांगितले याच कालावधीमध्ये माने यांच्यावर या इसमांनी हल्ला चढविला त्यांची या हल्लेखोरांबरोबर झटापट झाली त्यात माने यांच्या शरीरावर आणि डोक्यावर धारधार शस्त्रांमुळे ओरखडे उमटले त्यांच्या डोक्याला अधिक मार लागला असल्याने त्यांना तळेगाव जनरल हॉस्पिटलमध्ये उपचारांसाठी दाखल करण्यात आले त्यांची प्रकृती सुधारत असल्याचे रुग्णालयाच्या सूत्रांनी सांगितले पिंपरी चिंचवडचे नगरसेवक मारुती भापकर मानव कांबळे पुणे जिल्हा उपाधीक्षक श्रीकृष्ण कोकाटे यांच्यासह अनेक मान्यवरांनी माने यांची भेट घेऊन त्यांची विचारपूस केली या घटनेसंदर्भात माने यांच्याशी संपर्क साधला असता आयआरबीआय लोणावळा उपनिबंधक यांचे प्रकरण काढल्याने सदरची घटना घडली असेल असा संशय त्यांनी व्यक्त केला अशाच प्रकारच्या जीवगणा हल्ल्यात मृत्यूमुखी पडलेले आरटीआय कार्यकर्ते यांनी उघडकीस आणलेल्या प्रकरणांचा पाठपुरावा सध्या माने करीत होते त्यामुळे त्यांच्यावर झालेल्या या हल्ल्यामुळे परिसरात पुन्हा एकदा खळबळ उडाली आहे दरम्यान यापूर्वीही माने यांच्यावर हल्ले झाले असल्याचे पोलिसांनी त्यांना संरक्षण पुरवले होते मात्र कार्यक्रमासाठी बाहेरगावी जाताना माने यांनी हे संरक्षण परत केले होते परत आल्यानंतर संपर्क साधू असे माने यांनी पोलिसांना सांगितले मात्र परत आल्यावरही संरक्षणासंदर्भात पोलिसांशी संपर्क साधला नव्हता या संदर्भात माने यांना विचारले असता अशा प्रकारे हल्ला होण्याची शक्यता आपल्याला वाटली नाही म्हणून आपण पुन्हा पोलिसांशी संपर्क साधला नाही असेही त्यांनी सांगितले लायन्स क्लब ऑफ पुणे आणि शिवाजीनगर ब्लॉक काँग्रेस कमिटी यांच्या संयुक्त विद्यमाने मोफत नेत्र तपासणी शिबिराचे आयोजन करण्यात आले शिवाजीनगर ब्लॉक काँग्रेस कमिटी आणि लायन्स क्लब ऑफ पुणे यांच्या संयुक्त विद्यमाने मोतीबिंदू शस्त्रक्रिया डोळे तपासणी चष्मे वाटप शिबिर श्री सद्गुरु व्यायामशाळा गोखलेनगर शाळेचे मैदान या ठिकाणी पार पडले या शिबिराचे आयोजन काँग्रेसच्या शतकोत्तरी रौप्य महोत्सवाच्या निमित्ताने आमदार विनायक निमण आणि शिवाजीनगर ब्लॉक काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष उमेश वाघ आणि मित्रपरिवाराने केले यावेळी काँग्रेसचे शहर अध्यक्ष अभय छाजेड वरिष्ठ उपाध्यक्ष दीपक मानकर लायन्स क्लबचे अध्यक्ष नितीन शहा काँग्रेसच्या महिला उपाध्यक्ष अध्यक्ष नीता राजपूत उत्तम भूमकर अजित दरेकर अरुण ढिमधिमे आदी मान्यवर उपस्थित होते या शिबिरास नागरिकांचा प्रचंड प्रतिसाद लाभला या शिबिराचा गोरगरीब व गरजू नागरिकांना फायदा झाला लायन्स क्लब तळागाळातील आणि गरजू गोरगरीबांना मदतीचा हात देत असतो असे मत नितीन शहा यांनी व्यक्त केले यावेळी बोलताना ते पुढे म्हणाले पुणे शहरामधल्या चार वेगवेगळ्या ठिकाणी आम्ही एकाच वेळी अशा आरोग्य शिबिराचं आयोजन केलं होतं आणि गोखलेनगर परिसरामध्ये माननीय आमदार विनायकजी निमंत त्याचप्रमाणे उमेश वाघ मित्रमंडळ यांच्या संयुक्त विद्यमानाने जे आयोजन केलं त्या कार्यक्रमास नागरिकांचा इतका प्रचंड उत्साह आणि प्रतिसाद मिळाला की त्यामुळे आज हा कॅम्प इथं परत घ्यावा लागला आणि आज देखील इथं प्रचंड प्रतिसाद इथं नागरिकांचा प्राप्त होतोय येथे नागरिकांची डोळे तपासणी मोफत केली जाते त्याचप्रमाणे त्यांना मोफत चष्म्याचं वाटप केलं जातंय आणि ज्याप्रमाणे इथं ज्यांना मोतीबिंदूची आवश्यकता आहे शस्त्रक्रियेची तर त्यांच्यावरती मोतीबिंदू शस्त्रक्रिया लायन्स क्लबच्या माध्यमातून ती मोफत केली जाते आम्हाला सांगायला आनंद वाटतो की आत्तापर्यंत आम्ही या गेल्या चार महिन्यामध्ये वीस चौवर कॅम्प घेतले असून त्याला नागरिकांचाही जास्तीत जास्त चांगला प्रतिसाद लाभलेला असतो समाजातील तळागाळामधील प्रत्येक घटकापर्यंत पोहोचण्याचा लायन्स क्लबचा प्रयत्न आहे आणि त्याला या वेगवेगळ्या संघटना आम्हाला चांगले साथ देत आहेत त्याबद्दल मी विशेषतः या सगळ्यांचं इथं अभिनंदन करण्याचा विश्वशांती केंद्र माईर्स एम आय टी पुण्याच्या वतीने आयोजित एम आय टी सांस्कृतिक संध्या संगीत महोत्सवाची सांगता करण्यात आली या कार्यक्रमाचे आयोजन लोणी काळभोर येथील विश्वशांती सागराच्या परिसरात करण्यात आले पंडित उपेंद्र भट यांच्या गायनाने या संगीत महोत्सवाची सांगता झाली तुकाराम दैठणकर यांच्या सनई वादनाने कार्यक्रमाची सुरुवात झाली राधा मंगेशकर सुवर्ण माटेगावकर पंडित किशोर शर्मा यांनी श्रवणीय गायन सेवा रुजू केली विश्वशांती केंद्र माईस एम प्रमुख प्राध्यापक डॉक्टर विश्वनाथ कराड अयोध्या शिलान्यास राम मंदिराचे महामंत्री डॉक्टर देवेंद्रदास दीपांशू महाराज माईस एम कार्यकारी संचालक प्राध्यापक डॉक्टर मंगेश कराड सुचिता 
सुनीता कराड नांगरे आदी मान्यवर उपस्थित होते विश्वराज बंधाऱ्याच्या जलाशयात उभारलेल्या वैशिष्ट्यपूर्ण मंदिर स्वरूपी महासरस्वती महालक्ष्मी जलदेवतांच्या मेघडंबरीमध्ये बसून या कलाकारांनी संगीताच्या साधनेतून ईश्वर दर्शन व शांतरसाची अनुभूती श्रोत्यांना दिली नूतन वर्षाचे स्वागत करण्यासाठी यज्ञ आयोजित करण्यात आला यावेळी बोलताना प्राध्यापक डॉक्टर विश्वनाथ कराड म्हणाले तरुण वर्गाच्या मनामध्ये स्वधर्म स्वाभिमान व स्वत्व जागवण्याचा प्रयत्न आहे त्यातून भारत अस्मिता जागृत केली जाणार आहे म्हणून हा यज्ञ आयोजित केला होता असेही त्यांनी यावेळी सांगितले प्राध्यापक अरुंधती धुमाळे आणि डॉक्टर मिलिंद पांडे यांनी सूत्रसंचालन केले तर प्राध्यापक डॉक्टर मंगेश कराड यांनी आभार मानले सावित्रीबाई फुलेंनी सुरू केलेली पहिली शाळा ही राष्ट्रीय स्मारक व्हावी याकरिता पतित पावन संघटनेच्या वतीने भिडेवाड्यासमोर मुख निदर्शन करण्यात आली तीन जानेवारी दोन हजार दहा रोजी महापौर मोहनसिंग राजपाल यांनी आंबेडकर जयंती पर्यंत भिडेवाड्यात स्मारकाचे भूमिपूजन करण्याचा प्रयत्न करू असे जाहीर केले होते तसे न केल्यास मी महापौर पदाचा राजीनामा देईन अशी घोषणाही राजपाल यांनी केली होती त्याला एक वर्ष पूर्ण होत आहे तरी महापौर आपल्या पदावरच आहेत व वाड्याचे भूमिपूजनही झाले नाही त्यामुळे महापौरांनी राजीनामा द्यावा अशी मागणी पतित पावन संघटनेने केली यावेळी कार्यकर्त्यांनी काळ्या फिती लावून शासनाचा आणि महापौरांचा निषेध केला यावेळी सुभाष जाधव श्रीकांत शेळीमकर मुकुंद चव्हाण बाळासाहेब वाढवणे राजेश मळवान सुनील तांबट प्रभाकर जाधव श्रेखर दांडेकर स्वप्नील नाईक दिनेश भिलारे आदी उपस्थित होते नवव्या पुणे आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवाचे उद्घाटन सहा जानेवारीला होणार आहे नववा पुणे आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सव दिनांक सहा ते तेरा जानेवारी दोन हजार अकरा या कालावधीत पुण्यात आयोजित करण्यात आला असून त्याचे शानदार उद्घाटन गुरुवार दिनांक सहा जानेवारी रोजी सायंकाळी साडेचार वाजता गणेश कला क्रीडा रंगमंच येथे संपन्न होईल अनेक मान्यवरांसमवेत आंतरराष्ट्रीय ज्युरी नामवंत दिग्दर्शक कलावंत निर्माते समीक्षक आणि चित्रपट रसिक मोठ्या संख्येने यावेळी उपस्थित राहतील पुणे फिल्म फाउंडेशन आणि महाराष्ट्र शासन यांच्या संयुक्त विद्यमाने या महोत्सवाचे आयोजन केले जाते महाराष्ट्र शासनाने हा अधिकृत चित्रपट महोत्सव म्हणून सादर केला जातो यंदा चाळीस देशातील दोनशेहून अधिक चित्रपट या महोत्सवात दाखविले जाणार असून ई स्क्वेअर सिटी प्राईड आर डेक्कन आयनॉक्स फेम फातिमानगर आणि गणेश कला क्रीडा रंगमंच येथे चित्रपट दाखवले जातील चित्रपट सृष्टीत दीर्घकाळ महत्वपूर्ण योगदान देणाऱ्या व्यक्तींना गेली आठ वर्षे पुणे आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवात जीवनगौरव पुरस्कार देऊन सन्मानित केले जाते यापूर्वी दिलीप कुमार लता मंगेशकर देवानंद राजेश खन्ना डॉक्टर श्रीला लागू अशा अनेक कलाकारांना या पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले आहे यंदाच्या वर्षी अभिनेत्री शशिकला आणि प्रख्यात नायिका सायरा बानू यांना या पुरस्काराने सन्मानित केले जाणार आहे मागील वर्षीपासून आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवात सचिन देव बर्मन इंटरनॅशनल अवॉर्ड फॉर क्रिएटिव्ह म्युझिक अँड साऊंड हा पुरस्कार देण्यास सुरुवात झाली ज्येष्ठ संगीतकार लक्ष्मीकांत पॅरेलाल यांच्यातील श्री पॅरेलाल हे या पुरस्काराचे पहिले मानकरी होते यंदा ज्येष्ठ संगीतकार खय्याम यांना या पुरस्काराने सन्मानित केले जाणार आहे तसेच चित्रपट क्षेत्रात उत्तुंग योगदान देणाऱ्या ज्येष्ठ दिग्दर्शक निर्माते व व्हिसलिंग वुड्स इंटरनॅशनलचे संस्थापक अध्यक्ष सुभाष घई यांना विशेष पुरस्काराने सन्मानित केले जाणार आहे हे सर्व पुरस्कार दिनांक सहा जानेवारी रोजी उद्घाटन सोहळ्यात दिले जातील मुघलॅझम या गाजलेल्या चित्रपटाने पन्नास वर्षे पूर्ण केली गुरुदेव रवींद्रनाथ टागोर यांची यंदा एकशे पन्नासावी जयंती आहे तसेच महाराष्ट्र राज्याची पन्नास वर्षे या निमित्ताने या चित्रपट महोत्सवात विशेष प्रकाशझोत टाकण्यात आला आहे भारतीय चित्रपट विभागात मराठी कन्नड तमिळ बंगाली मल्याळम या भाषातील गाजलेले अकरा चित्रपट दाखवले जातील जेम्स ऑफ एन एफ आय भारतीय नृत्यावर आधारित लघुपट तसेच आदरांजली मध्ये यावर्षी दिवंगत झालेल्या चित्रपट सृष्टीतील नामवंतांचे चित्रपट दाखवले जातील यंदाच्या जीवनगौरव पुरस्काराने सन्मानित अभिनेत्री शशिकला आणि अभिनेत्री सायरा बानू यांचे तसेच ज्येष्ठ संगीतकार खय्याम ज्येष्ठ दिग्दर्शक सुभाष घई यांचे गाजलेले चित्रपटही दाखवले जातील नवीन पिढी निर्माण करण्याचे काम फक्त शिक्षकच करू शकतो असे मत खासदार सुप्रिया सुळे यांनी व्यक्त केले क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले आणि ज्ञानज्योती फातिमाबी शेख पुरस्कार वितरण सोहळ्यात सुळे बोलत होत्या यावेळी सुनंदा कैलास थिटे यांना क्रांतीज्योती सावित्रीबाई पुरस्कार तर सलमा इरफान खान यांना फातिमाबी शेख पुरस्कार प्रदान करण्यात आला यावेळी महिला विकास महामंडळ महाराष्ट्र अध्यक्ष प्रभा ओझा महापौर मोहनसिंग राजपाल अध्यक्षस्थानी होते स्थायी समिती अध्यक्ष अरविंद शिंदे शिक्षण मंडळ अध्यक्ष संगीता तिवारी 
उपाध्यक्ष विजय रेणुसे मिलिंद कांबळे रवींद्र मोहिते नाना वाडेकर विनायक चाचर आदी मान्यवर उपस्थित होते पुढे बोलताना सुळे म्हणाल्या की संसदेमध्ये इतर सदस्यांच्या तुलनेत मला काम करणे सोपे जाते कारण माझ्या मागे आमदार व महापालिका यांचे पाठबळ आहे राज्यातील मुलांचे शाळेतील गळतीचे प्रमाण खूप आहे ते कमी झाले पाहिजे तसेच खासगी संस्थांमध्येही चांगले शिक्षण मिळाले पाहिजे असेही त्यांनी सांगितले ओझा म्हणाल्या की सावित्रीबाईंच्या विचाराने गेले तर संघर्ष टाळता येईल तसेच त्यांनी दिलेल्या शिक्षणामुळेच महिला देशाच्या सर्वोच्च स्थानी पोहोचली आहे मुलींचे प्रमाण घटत आहे ही एक मोठी समस्या असून ती दूर करण्यासाठी प्रयत्न करावेत असेही त्यांनी सांगितले कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक शिक्षण प्रमुख रामचंद्र जाधव यांनी केले